அன்பிற்குரிய நேயர் பெருமக்களே ஆண்டவரே சிவனுடைய பெயரால் மனதார உங்களை வாழ்த்துகின்றேன் இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாய் இருக்கட்டும் தவக்காலத்தினுடைய நான்காவது வாரத்திலே வருகின்ற வியாழக்கிழமையாகி இன்றைக்கு நமக்கு விடுதலை பயண நூலிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நாளுக்குரிய இறை வார்த்தையை ஆசிரியை திருமதி ரக்ஸலின் அவர்கள் இப்பொழுது வாசிக்க கவனத்தோடு கேட்டறிவோம் உம் மக்களுக்கு தீங்கிழைக்கும் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் விடுதலை பயண நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு இறை வார்த்தைகள் ஏழிலிருந்து பதினான்கு வரை அந்நாட்களில் சீனாய் மலையில் ஆண்டவர் மோசையை நோக்கி இங்கிருந்து இறங்கி போ நீ எகிப்திலிருந்து நடத்தி வந்த உன் மக்கள் தங்களுக்கு கேடு வருவித்து கொண்டனர் நான் கட்டளையிட்ட நெறியிலிருந்து இதற்குள்ளாகவே விலகி அவர்கள் தங்களுக்கென ஒரு கன்று குட்டியை பார்த்து கொண்டார்கள் அதற்கு வழிபாடு செய்து வழியிட்டு இஸ்ரேலே எய்த்து நாட்டினின்று உன்னை நடத்தி வந்த தெய்வங்கள் இவையே என்று கூறிக்கொள்கிறார்கள் என்றார் மேலும் ஆண்டவர் மோசையிடம் இம்மக்களை எனக்கு தெரியும் வணங்கா கழுத்துள்ள மக்கள் அவர்கள் இப்போது என்னை விட்டுவிடு அவர்கள் மேல் என் கோபக்கணல் மூண்டிருப்பதால் நான் அவர்களை அழித்தொழிக்கப் போகிறேன் உன்னையோ பேரினமாக்குவேன் என்றார் அப்போது மோசி தம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் முன் மன்றாடி ஆண்டவரே மிகுந்த ஆற்றலோடும் வலிமை மிகு கரத்தோடும் நீர்தாமே எகிப்து நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த உம் மக்களுக்கு எதிராக உம் கோபம் மூழ்வது ஏன் மலைகளில் அவர்களை சாகடிப்பதற்கும் மண்ணிலிருந்து அவர்களை அழித்தொழிப்பதற்குமாக வஞ்சகமாய் ஆண்டவர் அவர்களை கூட்டிச் சென்றார் என்று எகிப்தியர் சொல்ல இடம் தருவானேன் உமது கடுஞ்சினத்தை விட்டுவிட்டு உம் மக்களுக்கு தீங்கிழைக்கும் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் உம் அடியாராகிய ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் இஸ்ரேலையும் நினைத்திரலும் நான் உன் வழிமரவினரை விண்மீன்கள் போல் பெருகச் செய்வேன் நான் வாக்களித்த இந்நாடு முழுவதையும் உன் வழிமரவினருக்கு அளிப்பேன் அவர்கள் அதை என்றென்றும் உரிமை சொத்தாக்கி கொள்வர் என்று நீராகவே அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு அறிவித்துள்ளீரே என்று வேண்டிக் கொண்டார் அவ்வாறே ஆண்டவரும் தம் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு தம் மக்களுக்கு செய்யப்போவதாக அறிவித்த தீங்கை செய்யாது விட்டுவிட்டார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி இந்த நாளுக்குரிய பதிலுரை பாடலானது திருப்பாடல் நூற்றி ஆறு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது செல்வி அமலி பாத்திமா அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த திருப்பாடலை சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம் திருப்பாடல் நூற்று ஆறு ஆண்டவரை உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் அவர்கள் ஓரேபில் ஒரு கன்று குட்டியை செய்து கொண்டனர் வார்ப்பு சிலையை விழுந்து வணங்கினர் தங்கள் மாட்சிக்கு பதிலாக புல் தின்னும் காளையின் உருவத்தை செய்து கொண்டனர் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் தங்களை விடுவித்த இறைவனை மறைந்த மறந்தனர் எகிப்தில் பெரியன புரிந்தவரை மறந்தனர் காம் நாட்டில் அவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை மறந்தனர் செங்கடலில் அவர் செய்த அச்சுறுத்தும் செயல்களையும் மறந்தனர் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் ஆகையால் அவர்களை அவர் அழித்து விடுவதாக கூறினார் ஆனால் அவரால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட மோசை அவர் முன் உடைமதில் காவலர் போல் நின்று அவரது கடுஞ்சினம் அவர்களை அழிக்காதவாறு தடுத்தார் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்னை நினைவு கூறும் தம் ஒரே மகன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலை வாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனையே அழிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் உலகின் மேல் அன்பு கூர்ந்தார் செய்தியை தகுந்தவிதத்தில் எடுத்துச் சொல்ல உள்ளத்தையும் முதட்டையும் தூய்மையாக்கும் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக புனித யோவானி எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கு யோவானியுடைய நற்செய்தி ஐந்தாவது பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றாவது இறைவாக்கிலிருந்து அக்காலத்தில் இயேசு யூதர்களை நோக்கி கூறியது 
என்னை பற்றி நானே சான்று பகர்ந்தால் என் சான்று செல்லாது என்னை பற்றி சான்று பகர வேறு ஒருவர் இருக்கின்றார் என்னை பற்றி அவர் கூறும் சான்று செல்லும் என எனக்கு தெரியும் யோவானிடம் ஆள் அனுப்பி நீங்கள் கேட்டபோது அவரும் உண்மைக்கு சான்று பகர்ந்தார் மனிதர் தரும் சான்று எனக்கு தேவை என்பதற்காக அல்ல நீங்கள் மீட்பு பெறுவதற்காகவே இதை சொல்கின்றேன் யோவான் எரிந்து சுடர்விடும் விளக்கு நீங்கள் சிறிது நேரமே அவரது ஒளியிலே கழிகூற விரும்பினீர்கள் யோவான் பகர்ந்த சான்றை விட மேலான சான்று எனக்கு உண்டு நான் செய்து முடிக்குமாறு தந்தை என்னிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்ற செயல்களே அந்த சான்று நான் செய்து வரும் அந்த செயல்களே தந்தை என்னை அனுப்பியுள்ளார் என்பதற்கான சான்றாகும் என்னை அனுப்பிய தந்தையும் எனக்கு சான்று பகர்ந்திருக்கின்றார் நீங்கள் ஒருபோதும் அவரது குரலை கேட்டதும் இல்லை அவரது உருவை கண்டதும் இல்லை அவரது வார்த்தையும் உங்களுள் நிலைத்திருக்கவில்லை ஏனெனில் அவர் அனுப்பியவரை நீங்கள் நம்பவில்லை மறைநூல் வழியாக நிலை வாழ்வு கிடைக்கும் என எண்ணி அதனை துருவி துருவி ஆய்ந்து பார்க்கின்றீர்களே அம்மறைநூலும் எனக்கு சான்று பகர்கிறது வாழ்வு பெருமாறு என்னிடம் வர உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை மனிதர் தரும் பெருமை எனக்கு தேவையில்லை உங்களை எனக்கு தெரியும் உங்களிடம் இறை அன்பு இல்லை நான் என் தந்தையின் பெயரால் வந்திருக்கின்றேன் ஆனால் என்னை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை வேறு ஒருவர் தன் சொந்த பெயரால் வருவாரே ஆனால் அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் கடவுள் ஒருவரே அவர் தரும் பெருமையை நாடாது ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து பெருமை தேடிக்கொள்கின்றீர்களே உங்களால் எப்படி என்னை நம்ப இயலும் தந்தையின் முன்னிலையில் உங்கள் மேல் குற்றம் சுமத்த போகிறவன் நான் என நினைக்காதீர்கள் உங்கள் சார்பாக நிற்பார் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மோசேயே உங்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவார் நீங்கள் மோசையை நம்பியிருந்தால் என்னையும் நம்பியிருப்பீர்கள் ஏனெனில் அவர் என்னை பற்றித்தான் எழுதினார் அவர் எழுதியவற்றை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றால் நான் சொல்பவற்றை எவ்வாறு நம்ப போகின்றீர்கள் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி நற்செய்தி வாக்கினால் என் பாவங்கள் அகல்வதாக அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர்களே ஆண்டுடைய பெயரால் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் தவக்காலத்தினுடைய நான்காவது வாரத்திலே வியாழக்கிழமையாகிய இன்றைக்கு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நாளுக்குரிய இறை வார்த்தையினுடைய சிந்தனையை பார்க்கின்றோம் நீங்கள் என்னை நம்பவில்லை நீங்கள் என்னிடம் வரவில்லை உங்களை எனக்கு தெரியும் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்ற வாக்கை நாம் இந்த நாளிலே படிக்க பார்க்கின்றோம் மக்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள மக்களாயிருந்து அவர்கள் கடவுளுக்கு எதிராக செயல்படுவதை கண்டனம் செய்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை நாம் இந்த நாளிலே படிக்க பார்க்கின்றோம் எத்தகைய விதத்திலே தன் மனிதர்களை அவர் தேடினாலும் அழைத்தாலும் அவர்கள் முரண்பட்ட நிலையிலேயே உறவை முறித்து கொள்ளும் நிலையிலேயே அவர்கள் பிரிந்து நிற்பதை பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் கேட்கின்றார் நீங்கள் என்னை நம்பிய நம்பவில்லை நான் உங்கள் பெயரால் வந்தேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மனிதர் தருகின்ற பெருமைக்காக நீங்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களே ஒழிய கடவுள் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களுக்கு அருளுகின்ற அந்த பெருமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவதில்லை அதை நீங்கள் தேடிக்கொள்வதும் இல்லை என்று அவர் கண்டனம் செய்கின்றார் தவக்காலத்திலே பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நாம் ஒவ்வொருவருமே நம்மையே கேட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு கேள்வியாக இது அமைந்திருக்கின்றது நான் கடவுளை நம்புகின்றேனா கடவுள் என்னை பெருமைப்படுத்துவார் என்கின்ற அந்த உறுதிப்பாடு என்னில் இருக்கின்றதா இல்லை மனிதர்களுக்கு அல்லது மனிதர்கள் தருகின்ற பெருமையை நாடி தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோமா இதனால் கடவுளை நாம் புறக்கணிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் கடவுளை நாம் விட்டு விலகி போகின்றோம் என்று சொன்னால் இந்த மனிதருடைய நாவு இன்றைக்கு புகழும் நாளைக்கு அதே நாவு 
தூற்றும் என்பதுதான் உண்மையும் கூட நாம் இதை ஆண்டவருடைய யேசுவினுடைய வாழ்விலும் பார்க்கின்றோம் தாவீதியின் குமாரனே என்று சொல்லி ஓசானா பாடியவர்கள் இவன் வேண்டாம் என்று ஓங்காரமிட்டதும் அதே நாவுகள்தான் மனிதர் தருகின்ற பெருமையை தேடி நாம் தெரியாமல் கடவுளினுடைய மேலான ஆசிரை நாம் தேடுவோமையானால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முன்வருவோமையானால் அவர் மீது நாம் உண்மையிலேயே நம்பிக்கை கொள்வோமையானால் அவர் நம் சார்பாக என்றென்றும் இருந்து நம்முடைய விண்ணப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி நம் வாழ்வை நிறைவு செய்வார் நிலை வாழ்வுக்கு நம்மை வழி நடத்துவார் என்கின்ற இந்த உறுதிப்பாட்டோடு இந்த நாளை நாம் இனிய நாளாய் ஆக்குவோம் தொடர்ந்து எம்மோடு இணைந்திருந்து நேயர்களே கேட்டு மகிழ்ந்து இறைவனை துதிக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஆமன்